Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro cómo conseguir el trofeo La Ira de la Reina Liche, que consiste en aliarnos con vos contra la Reina de los Gizyankis. Primero de todo veréis que la misión la inicio desde la sección de enfermería del Creche Gizyanki. Si queréis saber cómo he llegado hasta aquí, os dejo en la descripción de este vídeo el gameplay del vídeo anterior que he subido al canal, que trata justamente sobre la misión localiza el Creche Gizyanki. En esa misión vamos a llegar justo a ese punto. Y ya mientras va avanzando esta misión, que ya veis que es larga, aunque he acortado ciertas cosas, sobre todo los combates, los he acelerado un poco, os voy contando sobre este trofeo. Primero de todo decir que el aliarse con vos, aparte de para conseguir el trofeo, también es importante para la misión personal de la Ethel. Sin embargo, no es necesario tenerla en nuestro grupo, aunque sí que facilita mucho las cosas, ya que como tendremos que ir a varias localizaciones del Creche Yankee, podremos librarnos de más de un problema si, si dejamos que la Ethel se encargue de hablar en las conversaciones que vayamos teniendo. Como veis, yo sí que la llevaba conmigo. Eh, facilita las cosas, ¿vale? Como ahora, ¿no? Que está hablando ella. Y una cosa también bastante importante, esto es antes de que suceda todo esto, antes de viajar al Creche Yankee, es que cerca del paso de montaña podemos habernos, haber tenido un encuentro previo con vos. Allí es importante no entrar en combate contra él, ya que si acabase muerto, obviamente no podríamos conseguir este trofeo. Dicho esto, nos tenemos que dirigir a las dependencias del capitán, como ya habéis visto, y allí encontraremos a Keith, eh, bueno, Keith Rack eh, Terezin, o como se llame. En el diálogo que tengamos, podremos elegir las opciones que queráis siempre y cuando obtengamos el fragmento que tiene en su inventario. Yo elegí la opción de no entregar el, el artefacto, no me lo va a pedir, pues yo elegí esa opción y automáticamente entré en combate contra ella. Cuando tengamos el fragmento lo tendremos que introducir en ese dispositivo que habéis visto ahí al lado de esa puerta de luz, de esa misma sala y seguir avanzando. El combate veréis en unos instantes que lo he dejado acelerado porque tampoco tiene demasiado, demasiado misterio, pero sí que os habréis fijado ahora mismo que he dejado repartidos los miembros de mi grupo por la sala. Esto es porque Terezin tiene una habilidad que hará que, de, que dejemos caer, nos hará soltar nuestras armas al suelo. Si están los cuatro miembros de nuestro grupo juntos, será un pequeño problema porque puede ser que todos ellos pierdan sus armas a la vez. Aunque sí que es verdad que luego las pueden volver a recoger, será una pérdida de turnos tonta. Así que mejor dejar un poco esparcidos a nuestros miembros del grupo y así nos afectará menos esa habilidad. Por lo demás, el resto del combate ya veréis ahora en un instante cuando acabe el diálogo. Os he dejado, eso sí, los diálogos primero de todo, para que sepáis las opciones que he elegido. Y segundo de todo, porque sé que hay gente que a lo mejor no quiere ni jugar al juego, pero sí que quiere enterarse un poco del lore, de la historia de, de, del juego, básicamente. Entonces, por eso mismo lo he dejado. Entero, los dejo enteros en todos los vídeos. Pues bueno, aquí ya me voy a adelantar, porque ya veis que el vídeo dura treinta y pico minutos. Eh, yo os voy contando. Una vez que hayamos derrotado a Terezin y hayamos pasado por la Puerta de Luz... Llegaremos a la cámara del inquisidor. Allí el inquisidor nos va a dar dos opciones. O que le demos el prisma, el artefacto, o morir. Sin embargo, no importa cuál de las dos opciones elijamos. En ambas acabaremos entrando en combate. Entonces ya veréis más adelante, cuando acabe este combate y tenga el siguiente diálogo, yo elegí la opción de entregarle el artefacto. Y si lo hacéis como yo... Primero de todo, el juego nos hará entrar al prisma astral, donde tendremos una conversación con nuestro visitante onírico. Y cuando salgamos del prisma astral, entraremos directamente en combate. Ese combate no tiene tampoco demasiado misterio. Lo he dejado también acelerado y fijaos que yo voy con nivel 5 eh, con mis personajes, que era el que tenía yo en ese momento, y bueno... Eh, algunos problemas, como aquí, por ejemplo, que me ha muerto un, un personaje, pues sí que po podéis llegar a tener, pero los combates se superan bastante fácil, ¿vale? Eh, sobre todo, ya lo he dicho en anteriores vídeos, yo es el primer Baldur's Gate que he jugado. Mm, a las alturas que grabé este vídeo, y bueno, y a día de hoy también, tampoco es que tenga mucha idea de la mecánica de combate, simplemente voy avanzando con los mejores ataques o hechizos que considero que tengo, pero aún así ya digo que eh, con nivel 5 es fácil, yo incluso diría yo que si llegáis con nivel 4 también lo tendréis bastante fácil. Pues bueno, entonces 
cuando ya hayamos acabado el combate contra el Inquisidor, eh, tendremos que escapar básicamente del monasterio, de, esta, de este edificio en el que estamos. Aunque aquí sí que os aconsejaría que estuvierais atentos o que estéis atentos al siguiente vídeo que voy a subir al canal. Si esto lo veis dentro de muchos meses, pues será el siguiente vídeo que he publicado, ¿vale? Que trata sobre el trofeo Sangre Robada. Este trofeo se puede conseguir directamente empezando desde la cámara del Inquisidor. Por lo tanto, ya que estáis allí, sería bastante interesante que lo sacarais y así ya matáis dos pájaros de un tiro. Luego, cuando ya hayáis salido del monasterio y hagamos cualquier viaje rápido a otra localización, el mismo juego nos obligará a hacer un descanso largo donde recibiremos la visita de vos. Esto lo vais a ver en el tramo final del vídeo, que es cuando hacemos la visita y cuando se haya ido saltará el trofeo. Pues bueno chicos, os dejo, ya os digo, con todo el gameplay, ahora ya está a punto de acabar esta batalla, esta primera batalla. Luego, como os he resumido antes, tendremos un, otros diálogos con el Inquisidor y en mi caso también con el visitante onírico. Y ya directamente entraremos a la siguiente batalla. Espero que os haya servido este vídeo y como siempre digo en este juego, como hay millones de opciones que hacer, millones de de posibilidades, dejad en comentarios lo que hicisteis vosotros, el resultado que tuvisteis, lo que sucedió en el juego, si consideráis que es mejor elegir otras opciones, eh, el trofeo lo vais a conseguir igual, pero de cara al juego a lo mejor es mejor elegir otras opciones de diálogo. Eh, dejadlo todo en comentarios y también así cualquier duda que tengáis pues también la dejáis. Espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! He will not take me. Let's get on with it. I'd love to, thanks. Still alive, so that's progress. Oh. Assume nothing. Attention! Who would... 
would be. Oh, it is you. Make haste. We have business to conduct. Have a lot on my mind. Um, well, in it. All this fear of an Inquisitor. It better be worth it. guest. Please approach. We have much to discuss. My Arden spoke of one of our kin that escaped a crashing geek slave vessel. Chirai. Vlacketh's justice in flesh. You have accomplished much, child. I am pleased to finally meet you. It must not have been easy to escape. To business. I suspect you plucked something precious from the Geek ship. Something that belongs to us. The weapon. Give it to me. Don't do it. The weapon is how I protect you. Do it. Do not disobey the Inquisitor. What makes you think we are not? We are talking about the grand design, the restoration of the Illithid Empire. There is nothing of greater importance. But the weapon is the solution. I have heard it directly from Queen Vlacketh herself. It is how we will stop the Mind Flayers before they destroy us all. Hand it over. The grand design is what all Geek seek. The restoration of the Illithid Empire, which spanned the entirety of the multiverse. For centuries there, Elder Brains sought to bring back their dominion. Every plot they hatched, we stopped. But now they are close to succeeding. Never before could they pause Ceremorphosis. Never before could they let the infection spread undetected. You saw the thralls gathered on the Geek ship. Imagine that everywhere. Wants, needs, choice. All would cease to be. Everything rendered unto the Geek. So, the weapon. Please. Don't give it to him. No. So it is found. Vlakith Gorg Shkathzai. My queen. Shkathzai. You are permitted to look upon me. You are invited to me. The Deathless Queen has spoken. You will obey. These attendants you keep, you taught them well, my child, my laser. Chma Zala Vlaketh. You know me. Erlon of Kalir speaks most highly, as did Archaia before. You seek purity. I may yet grant it. Istik, 
You bear that which is ours. But are you friend, or are you thief? An unexpected servant. Your will is strong. Your kind is not known for trusting strangers. Quite rightly. Yet here you are. Extend your fealty one step further, and you will be rewarded beyond your mortal reckoning. That weapon you carry, the astral prison, it is corrupted. I will cleanse it for you, my queen. Tell me how. There is someone inside. Their mind is warped, broken. A blight! They are an agent of the Grand Design, sent to sabotage the Astral Prism. Our last defense against the return of the Elithid Empire! As long as they live, the prison is compromised. Kill them! Do this. And I will cleanse you and your allies. Do this and ascend! Ascension? My queen. An honor gained. A burden born. You must accept. Refuse, and you will know my fury. Caster's power to enter the artifact. Be wary of the creature's lying tongue. Cut it out if you must. Rewargas, they are not to leave until it is done. As you say, my queen. Shmar Zalav lacketh. We will not waste a second. Do it. Concentration of psionic force is small but unmistakable. This must be a pocket of the astral plane. Boundless. Timeless. Like every dream that ever was stitched together.
have made it. I told. I told. Since Vlack, it is that I can. I'm on. It seems I was right to put my faith in you after all. Vlack, if the Lich Queen fears nothing more. Godlike. If the. And if a. But that. I said. Since you spared me that fate, she. M I have to. You were wrong. Be warned. Good luck. Speak. Have you killed my queen's enemy? Blasphemy! Your mind tingles. Lysel, your thought. Black it. We must. Zell, you are named Hash. Right. Irrelevant. You realize. With me. To the death.
you came to your senses. Now leave before the others come for us. I have wielded your fury as a blade, roared your wrath as a dragon. You promised ascension, yet I crawl among my own people, low as an asp's belly. Shkaggeth! I followed your path. What good? This heart of stone. For it to be shattered. She tests me. A trial of faith. Kalir prepared me. Only the heaviest souls soar to the astral. Yes. Yes. I might gain Vlaketh's favor yet. Silence! I must think. Supreme Kithrak, has Vlakit sent you to slay me with your own blade? I've not come to kill you, Lazel. I've come to aid you. Don't trust him. Skakak Kir Gith Shabeleth. My blade rests. Mother Gith compels you to listen. My ear is yours. I know you carry the astral prism, Lazel. Within it lies the seed of Vlaketh's demise, and I intend to help you bring it to fruition. Vlaketh's demise? Shkaketh! I should run you through for suggesting it. If they have not said, they must have good reason, and I won't be the one to betray them. But the one inside's chosen you as an ally, protects you with their power. That very power will be the end of Vlaketh's tyranny. The 
prism's tenant must be let loose. I've sought their freedom for eons. When the prism went missing, I feared the worst. Instead, you've granted the opportunity I've so long awaited. All that remains is the key that unchains them. And I've found someone who I believe can provide it. Bring the prism to Boulder's Gate. I'll be waiting in a taproom called Shares's Caress. That is where we decide the fate of my people. Lazel, together we will break our chains and be Vlakith's slaves no longer. I am no slave, she's still Kithrak. The Undying Queen is my freedom. It is she who will purify me and she who will ascend me. Lies, Lazel, every last one. There is no purification, no ascension. The Zaith Isk does not purify, it extracts memory and kills the infected. Nor does the Lich Queen glorify the Ascended. She feeds on most all of them to grow her power and pursue godhood. Madness! You flood me with this... this heresy! I... I will hear no more of it. the whole of my life. Learned her words, fought her battles, yet she names me her Sharlak. Your words carry truth. I will meet you in Baldur's Gate. Do not make me regret it. Lazel. I see Talakma gear in you, sister in freedom. Together we will be our people's light. Take this. It is a Quanith, a psionic detector. The Queen's warriors hunt you. The Quanith will sound you out when you come near their portals. Hear its cry and prepare for battle or slip away. I should go. Vlakith's gaze pierces the seas and skies. She believes me loyal, and I can't afford her mistrust. Keep the astral prism close. Let no one take it from you. Slay any who try. Now to Baldur's Gate. I'll be waiting, Lazel. <laughs> 